hiyo katikati ya mapambano ya ugonjwa wa corona msisitizo mkubwa unawekwa na wataalamu wa afya ni kutulia nyumbani na kutokuwa na uh, kutokutana na watu isivyo lazima katika kipindi hiki nyenzo pekee ya kukutana na ndugu jamaa na marafiki ni mawasiliano Serikali ilianza mapema kuwekeza katika mawasiliano hasa maeneo ya vijijini. Mwandishi wetu anatupitisha kutazama yaliyotekelezwa katika huduma ya mawasiliano vijijini. Mwaka 2009, serikali ilianzisha mfuko wa mawasiliano kwa wote uliobeba jukumu la kuboresha mawasiliano katika maeneo yasiyo na mvuto wa kibiashara ambayo makampuni binafsi hayawezi kufikisha mawasiliano. Kwa miaka zaidi ya kumi, jumla ya miradi ya mawasiliano na sita imetekelezwa huku miradi tatu ikihudumia wananchi wa vijijini zaidi ya milioni tano. Sasa maeneo mengi ya vijijini na yale ya mijini yaliyokuwa na changamoto za mawasiliano yanafurahia huduma hiyo. Tunaona kwamba mawasiliano yameweza kufanya jambo kubwa sana kwa Watanzania moja ikiwa ni kutoa taarifa mbalimbali kwa watu wote hata walioko maeneo ya vijijini wanapata taarifa mbalimbali kwa kutumia mawasiliano yaliyopelekwa na mengi yao ambayo yamepelekwa pia na mfuko wa mawasiliano iwapo kusinge kuwa na taasisi inayoitwa mfuko wa mawasiliano kwa wote yenye jukumu la kupeleka mawasiliano kwa Watanzania walioko vijijini leo hii inawezekana labda tungekuwa na changamoto sana ya kuwapelekea taarifa mbalimbali zinazohusiana na na, na gonjwa la corona ili waharimu baadhi ya wananchi wa maeneo ya vijijini kusafiri kilomita zaidi ya kumi ili kupata mawasiliano huku wengine wakipanda vilima na miti kuwasiliana na ndugu zao kabla ya nalau tulikuwa tunapata shida sana mawasiliano hamna sisi ya kina mama tunaitwa nyumbani wanaume wetu labda wanasafiri watoto wanaugua tunashindwa kupata huduma kwa wakati kutoka hapa hadi wale mjini ni mbali Saizi tunapata mawasiliano hata mtoto wa kiumwa unampigia dokta unamuelekeza anakusaidia kwa wakati sasa hivi nasa akaa tu hapa nyipo unaangalia ngoma anampigia mama sebu chemsha shemu mara moja niko njani lakini kipindi kile amu amuna kwa hiyo tunaona sasa hivi yani tunapata raha sasa hivi sana hii ikiboreshwa sasa hivi kila mahali akaokea duka la focha nini zamani tulivyokuwa tuna mawasiliano hata wizi ulikuwa umekithiri sana lakini baada ya kupata mawasiliano hata wezi wamepungua hasa wezi wa mifugo kwa sababu sasa hivi mtu anaweza kaiba mifugo mawasiliano yakishakuwa yameenea ya sehemu zote wanakosa kwa kwenda kuimarika kwa huduma ya mawasiliano inayofadhiliwa na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote kumeinua uchumi lakini pia ulinzi na usalama kwa eneo husika maeneo yote ambayo zamani yalikuwa afikiki na mitandao sasa hivi yanafikika wanapiga simu mkuu wa wilaya kuna hili limetokea Mkuu wa wilaya kuna hiki. Kwa hiyo pia nisaidia katika ulinzi wa rasilimali na wananchi wangu. Sasa hivi uchumi huko kwenye mawasiliano. Tunapozungumzia unaweza ukauza ngombe, ukazipandisha kwenye lori, mtu akakulipa kwa njia ya simu badala ya kutembea na cash. Kwa hiyo pia imepunguza wizi. Wakulima, wakorosho wamenufaika sana kwa sababu mtu kama ana shida ya utaalamu, labda yuko kijijini mbali ana uwezo wa kumpigia afisa ugani sim na afisa ugani mara moja ataweza kufika shambani kwa mkulima huyo kuweza kutatua changamoto zilizopo. Serikali inasema ahadi kufikia mwezi Oktoba mwaka huu 2020 jumla ya wananchi milioni nane watanufaika na huduma ya mawasiliano vijijini. Swali hapa ni je, ingekuwaje katika kipindi hiki cha mapambano ya ugonjwa wa corona? wananchi wa maeneo mengi ya vijijini wangekuwa hawana mawasiliano ya uhakika Paul Alphonse TBC Aridio Paul Alphonse kwa taarifa hiyo inayomulika mawasiliano katikati ya mapambano dhidi ya corona na namna ambavyo imekuwa nyetija tija kabisa katika kuhakikisha Watanzania wanatumia njia hizo kwa urahisi zaidi